Hi friends, once again welcome to John Samuel Academy. Friends, this video we have different planes positions ki so koni koni problems solve jay daamu. Previous video le enjoy se amante planes introduction ichcha nu. So planes ki six possible positions unta yani. Oka oka possible position lo na pur plane front view le engan bishundi, top view le engan bishundi. So adanta clear ke explain jay se an poyne video lo. So this video lo same aje six possible positions ki. Uh, one position ki koni koni problem solve jayad dham. Okay. So first position plane parallel to HP perpendicular to VP. So the question is a circular lamina. So lamina ante it's nothing but a plane on earth. Okay. So lamina on the short time on the short time on the problem. Adi plane on earth on the short Okay. Na? And the thickness negligible on the other lamina on the short time. Okay. A circular lamina of 45 mm diameter has its surface parallel to HP and perpendicular to VP. So what is this the main condition? So, what is the main condition of our plane? So, the main condition of our plane is plane parallel to HP and perpendicular to VP. So, in general, students can jump on the question ni solve jaise mundu. The very first thing that you are supposed to do is first identify what is the position of the plane. Plane position in the identify chain. That is the first thing you. So, once position identify jaise ni tarawata front view le lagana padta ani plane top view le lagana padta ani the important matter. So, ekda mana koi ichne condition ni bati. Plane parallel to HP perpendicular to VP and take left side on yellow color to Saran Kone. So, I can make a card. So, plane parallel to HP and take it. Okay. Na? So, plane parallel to HP and it is automatically perpendicular to VP and general. And a perpendicular to both and take on general problem. Let's check this through. Ala Kako on just a plane parallel to HP and Jepte Maninko with an Ivan or Tonjas coach and perpendicular to VP and okay. Uh, it's it could have just a center going to matter to know its center is. 15 mm above HP and 30 mm in front of VP. So, I have a center O and A is marked. Center is always represented as O. So, this center O and A is okay, the horizontal plane. In the height, 15 mm above horizontal plane undi, and 30 mm in front of vertical plane. Undi. So, what is the data in the center? So, plane total the so, in the total of the height. So, what is the plane total in the height? So, what is the plane So, First condition is plane parallel to HP perpendicular to VP and so make it a yellow color the chudaman Japan other e condition loan up to generally top you know one could true shape front you know line mother can be snamata say put ante when a plane is parallel to HP perpendicular to VP on up to top you know true shape was on the front you know plane on the line mother can be soon so when the students who are circle guys are the current mother can be soon and I can show up on your doubts at your so circles, not only circle, if it is a semicircle, a day na goda, ellipse na, a day na goda, vokka view lo true shape po, uh, say suppose circle yaan kondi, top view lo circle yaan pichin yaan kondi, front view lo adhi line madhari yaan pichin yaan maata. Ok na? So if you, if you want to draw the uh, projections of this particular uh, problem, so the very first thing that we generally do is, so manu xy reference line draw jas thamu, so xy reference line draw jas thamu, so, if you have left side on a 3D representation, you can choose the same thing. So, you can see top view of true shape and the front view of line. Okay, na? So, you can see the first change is actually uh, the infrared distance. So, you can see the 30mm infrared distance. So, 30mm infrared distance is first to mark the one. So, mark the one. So, we have to complete our uh, circle something like this. Okay? So, it will circle complete jaisi in tarawata. So, let me draw this little, uh, and I want to general ga, true shapes ni dark lines to gis thang gada. Yeah. Okay na. So, it will gis in tarawata. So, front yola maan ke yeng gaan bishu nthi, line gaan bishu nthi. So, before that, so circle maan ke ekkada kaan bishu na guda, leda ekkada draw jaisi na guda. So, always maan enja yala nthi circle ni number of divisions yala maata. So, number of divisions jaisi in tarawata. So then na uh, front view lo manaku markings elaga vastayi ante ipudu manamu generally planes ante say suppose square iskunnar ankonde aa square ki uh, corners untai edges untai kabatti a b c d atla nistam general ga so ikkada circle kabatti aa uh, circle ki numbering etla istam or division chesthe ne istam anamata so division chesin tarvata manam a b c d anna ichukochu lekapothe 1 2 3 4 ichukunna kuda em ibbandi ledhu so ikkada i am going to give so whenever uh, i draw circles generally I go with uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, this already one of the top view of true shape. So, the front view of 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 the front view
సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎంత దూరంలో పెట్టుకొని గీసాను యాక్చువల్ గా ఈ సెంటర్ సో దిస్ సెంటర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ థర్టీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి సో మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు కదా ఇట్ సెంటర్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం అబో హెచ్పి అండ్ థర్టీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఓకే సో ఎక్స్ వై రెఫరెన్స్ లైన్ దగ్గర నుంచి థర్టీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ దగ్గర ఫస్ట్ సెంటర్ తీసుకొని మనకు డయామీటర్ అంత ఫార్టీ ఫైవ్ కాబట్టి అరౌండ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకోలేము ట్వంటీ టూ ఆర్ ట్వంటీ త్రీ తీసుకున్న వాడు పర్వాలేదు సో దాన్ని తీసుకొని సో డ్రా చేసామనుకోండి మనకు ఫార్టీ ఫైవ్ లేదా ఫార్టీ సిక్స్ ఎంఎం డయామీటర్ ఉన్న సర్కిల్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ గీయాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా ఇక్కడ నుండి ఈ ప్రొజెక్షన్స్ అన్ని సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ టు ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఓకేనా సో ఇక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం హైట్ లో మనకి ఎట్లా కనిపిస్తుంది ఇది ప్లేన్ అంతా సో ప్లేన్ అంతా ఒక లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఆ లైన్ మనకు ఈ లైన్ సో ద వన్ యా దిస్ వన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్లేన్ విచ్ ఈస్ అపియరింగ్ యాజ్ ఎ లైన్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ యూ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇన్ ద త్రీ డి రిప్రజెంటేషన్ దీస్ యాక్చువల్లీ ఈ యెల్లో కలర్ లో ఉండేది వచ్చేసి ట్రూ షేప్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ ట్రూ షేప్ సో ప్లేన్ ప్యారల్ టు హెచ్పి ఉంది కాబట్టి టాప్ యూలో కూడా మనకి ఏం కనిపిస్తుంది టాప్ యూలో కూడా ట్రూ షేపే కనిపిస్తుంది సో ఫ్రంట్ వచ్చి అట్లా కనిపిస్తుంది ఇట్ విల్ బీ అపియరింగ్ లైక్ ఎ లైన్ ఓకే అండ్ రిమైనింగ్ పాయింట్స్ అన్ని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఐ హెవ్ టేకన్ ఐ హెవ్ డ్రాన్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ పాయింట్ సో దిస్ ఈస్ ఫర్ టూ కామా ఎయిట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ త్రీ కామా సెవెన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫోర్ కామా సిక్స్ ఓకే అక్కడ పైన రాసేటప్పుడు ఎట్లా రాస్తాం ఇది వన్ కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది వన్ డాష్ నెక్స్ట్ టూ కనిపిస్తుంది ఎయిట్ కనపడదా అని ఎంతమంది చెప్పాను కదా సో దీన్ని ఎట్లా రాస్తాము టూ డాష్ ఆఫ్ ఎయిట్ డాష్ ఇది వచ్చేసి త్రీ డాష్ ఆఫ్ సెవెన్ డాష్ ఇది వచ్చేసి ఫోర్ డాష్ ఆఫ్ సిక్స్ డాష్ ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ డాష్ టాప్ యూలో ఓ ఉంది కదా ఆ ఓ డాష్ సో ఆ ఓ డాష్ యాక్చువల్ గా ఎంత హైట్ లో ఉంది దాట్ ఓ డాష్ ద సెంటర్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం అబో హెచ్పి అండ్ థర్టీ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విపి సో దిస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ అవర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ వెన్ ఎ ప్లేన్ ఈస్ ప్యారల్ టు హెచ్పి అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి సో టాప్ యూలో మనకు ట్రూ షేప్ వస్తుంది ఫ్రంట్ యూలో లైన్ మాదిరి వస్తుంది సెకండ్ ప్రాబ్లం A pentagonal plate of 30 mm side is perpendicular to VP and parallel to HP. One of its edges is perpendicular to VP. Okay. So, this is the same other condition as the same problem. What condition is the plane parallel to HP and perpendicular to VP and the condition is the same problem. So, in the point problem, we will say that plane parallel to HP and perpendicular to VP is the same as the top of the top of the top of the line. The front is the same. ఓకేనా సో ఇక్కడ టాప్ యూలో మనకు ట్రూ షేప్ వస్తుంది అది కూడా మన ప్లేన్ ఏంది పెంటగన్ సో ఇక్కడ పెంటగన్ ని టాప్ యూలో ట్రూ షేప్ గీసేటప్పుడు పెంటగన్ ని డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో గీసేస్తా అనమాట అంటే విత్ వన్ ఎడ్జ్ ప్యారల్ విత్ వన్ ఎడ్జ్ పర్పెండిక్యులర్ విత్ వన్ ఎడ్జ్ ఇంక్లైండ్ అట్లానే సో వీళ్ళు ఏం అడిగారు ఇక్కడ సో వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎడ్జెస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి సో ఒక ఎడ్జ్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి ఉండాలంటే ఆల్రెడీ మనం లైన్స్ లో ఏం నేర్చుకో ఉంటామంటే ఆ టాప్ యూ లో ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఎడ్జ్ ఇట్లా ఉంది అనుకోండి సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ పెంటగన్ ఏదైనా కూడా ఒక ఎడ్జ్ ఇట్లా పర్ఫె ఒక ఎడ్జ్ ఇట్లా నైంటీ డిగ్రీస్ లో ఉంది అనుకోండి ఎక్స్పైర్ రెఫరెన్స్ లైన్ కి సో దాన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే పర్పెండిక్యులర్ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి అని చెప్పొచ్చు అదే ఒకవేళ మనకు ఫ్రంట్ యూ లో ఇలాంటి ఒక లైన్ ఉంది అనుకోండి సో దాన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే అది పర్పెండిక్యులర్ టు విపి అని పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి అని చెప్పొచ్చు సో ఈ లైన్ కి టాప్ యూ లో వచ్చేసి పాయింట్ మాదిరి కనిపిస్తుంది మనం ఇంత ముందు గీసిన ఈ లైన్ కి ఫ్రంట్ యూ వచ్చేసి పాయింట్ మాదిరి కనిపిస్తుంది ఓకేనా సో ఫ్రంట్ యూలో ఒక వర్టికల్ లైన్ ఉంటే పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి టాప్ యూలో ఒక వర్టికల్ లైన్ ఉంటే దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి ఓకే సో నౌ వీ విల్ డ్రా అదర్ అడ్జస్ట్ ఆఫ్ ద పెంటగన్ సో ఇక్కడ నుంచి సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ ఇట్లా ఒక లైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ లో ఇట్లా ఒక లైన్ అండ్ ఇక్కడ నుండి ఇట్లా మళ్ళీ సెవెంటీ టూ పెట్టాలంటే కొంచెం కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు సో అట్లా కాకోకుండా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ నుంచి కంపాస్ తో డ్రా చేసేయచ్చు సో ఇక్కడ నుండి ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పాయింట్స్ ఐ విల్ రైట్ ద పాయింట్స్ పాయింట్స్ రాస్తేనే నేను పాయింట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పాయింట్ లో
ఎలా గీయాలా విత్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్జస్ట్ పర్పెండిక్యులర్ టు వీపు ఉండేట్టుగా గీయాలా సో నావు ఏం చేయకూడదు అని చెప్పినా ఇంతకు ముందంటే మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్స్పైర్ రెఫరెన్స్ లైన్ మీద గీయకూడదు కానీ సో మనం ఎక్స్పైర్ రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి మనకి ఇష్టం వచ్చినంత డిస్టెన్స్ తీసుకోవచ్చు సో వీ కెన్ టేక్ వాట్ ఎవర్ ద డిస్టెన్స్ దాట్ వీ వాంట్ ఓకే సో ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకొని పోయి ఇక్కడ నుండి సో ఇట్లా డ్రా చేసేస్తే సో వీ గెట్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ సో ఇంకా నోటేషన్స్ ఎలా ఇస్తామనేది అది చూద్దాము సో ఇది వచ్చేసి ఈ కోసం అలాగే సి కోసం ఓకే ద ప్రొజెక్షన్ లైన్ ఆఫ్ పాయింట్ ఈ అండ్ పాయింట్ సి సో ఇంత ముందు మీకు ఒక యారో మార్క్ పెట్టినాను కదా ఇట్లా సో ఇట్లా ఒక యారో మార్క్ డ్రా చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి కారణాలు కనిపిస్తాయి ఇది ఆల్రెడీ టాప్ వ్యూ మన పెంటగన్ కనిపిస్తా అనేది టాప్ వ్యూలో సో ఆ టాప్ వ్యూకి ఒక యారో మార్క్ ఇలాగ పెట్టామనుకోండి దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ అని అర్థం ఓకే సో మనకు ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి ఏమేమి పాయింట్స్ కనిపిస్తున్నట్టు బి కనిపిస్తుంది సి కనిపిస్తుంది డి కనిపిస్తుంది ఓకే సో నేను ఇక్కడ రాసిన నోటేషన్స్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో రాసిన నోటేషన్స్కి ఓకే లెట్ మీ డూ ద సేమ్ థింగ్స్ ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద స్టూడెంట్స్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ త్రీ డి రిప్రజెంటేషన్లో ఏమేమి పాయింట్స్ ఇచ్చానో సేమ్ అదే పాయింట్స్ ఇస్తాను ఇక్కడ సో ఫస్ట్ ఏ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చినాను ఏ ఇది వచ్చేసి బి ఇది వచ్చేసి సి ఇది వచ్చేసి డి ఇది వచ్చేసి ఈ ఓకే సో కాబట్టి ఇవి పాయింట్స్ అన్ని ఫ్రంట్ వ్యూ పాయింట్స్ అన్ని పైకి తీసుకొని పోయినాను ఆల్రెడీ ఇంకా పాయింట్స్ రాయలేదంటే అక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది ఒక లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు ఏం రాస్తాము ఫ్రంట్ వ్యూలో సో ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ డాష్ ఆఫ్ డి డాష్ అని రాస్తాము ఇక్కడ వచ్చేసి ఏ డాష్ ఆఫ్ సి డాష్ అని రాస్తాము ఇక్కడ వచ్చేసి డి డాష్ రాస్తాం సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత హైట్లో పెట్టుకున్నాం అనేది అది మన ఇష్టం ఎందుకంటే ప్రాబ్లంలో జస్ట్ ప్యారలో టు హెచ్పి ఉందని చెప్పాడు కానీ ఎంత హైట్ అనేది చెప్పలేదు ఈ డిస్టెన్స్ మనకి ఇష్టం వచ్చినంత పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్ మీద పెట్టకూడదు ఎప్పుడు ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్ మీద పెడతాము వెన్ ద ఎంటైర్ ప్లేన్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద హెచ్పి అబౌ డిస్టెన్స్ లేకుండా అప్పుడు మాత్రమే మన ఫ్రంట్ వ్యూ ఏదైతే లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుందో సో దాన్ని ఎక్స్వై రెఫరెన్స్ లైన్ మీద గీయచ్చు ఓకే ప్రాబ్లం నెంబర్ త్రీ ఎ స్క్వైర్ ప్లేన్ ఆఫ్ సైడ్ ఫార్టీ ఈస్ ప్యారల్ టు హెచ్పి అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి వన్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద స్క్వైర్ ఈస్ ఇంక్లైన్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ విత్ విపి డ్రా ఇట్స్ ప్రొజెక్షన్స్ ఓకే సో హియర్ వన్స్ అగైన్ ద ప్లేన్ పొజిషన్ ఈస్ ప్లేన్ ప్యారల్ టు హెచ్పి అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి సో అదే కండిషన్ ప్లేన్ ప్యారల్ టు హెచ్పి అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి సో ప్లేన్ ప్యారల్ టు హెచ్పి ఉంటే మనకి ఏవీలో ట్రూ షేప్ వస్తుందని చూస్తున్నాం లాస్ట్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది ఫ్రంట్ వ్యూలో అది లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వచ్చినప్పుడు ఆ దాని పొజిషన్ ఎట్లా గీయాలా మన స్క్వేర్ది సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ నీట్గా ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ అంటే సో జనరల్గా ఈ ప్రాబ్లం చూసి జనరల్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంక్లైన్ టు విపి ఉంది కదా అని జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఏం చేయొచ్చు అంటే మనకు ప్లేన్స్లో కండిషన్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ మీరు ఇంట్రడక్షన్ టు ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ వినింటే దాంట్లో చెప్పి ఉంటాను అది ఏమని చెప్పి ఉంటాను అంటే ప్లేన్ హార్జనల్ ప్లేన్కి ఇంక్లినేషన్ ఉంటే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని విత్ వన్ ఫ్రంట్ విత్ వన్ టాప్ యూ సాల్వ్ చేయలేము కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం అంటే హెచ్పికి ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చి ఉంటే హెచ్పికి ప్యారల్గా పెడతాము వీపీకి ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చి ఉంటే వీపీకి ప్యారల్గా పెడతాం సో అప్పుడు టోటల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి టూ ఫ్రంట్ యూస్ టూ టాప్ యూస్ కావాలన్నమాట ఎప్పుడు సింగిల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ప్లేన్ సింగిల్ ఇంక్లినేషన్ విత్ హెచ్పి ఉన్నా లేకపోతే విత్ విపి ఉన్నా కూడా సో మనం మొత్తం ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి వీ నీడ్ టూ ఫ్రంట్ యూస్ అండ్ టూ టాప్ యూస్ సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం చదివిన తర్వాత జనరల్గా ఏమనుకోవచ్చు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంక్లైన్ టు విపి ఉంది కదా అని సో మనము బాగా ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏమంటే ఈ ఈ సెంటెన్స్ అనమాట ఈ ప్రాబ్లంలో వన్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద స్క్వయర్ అంటే ఇక్కడ చెప్తా అండేది ద స్క్వయర్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ ఓకేనా ద స్క్వయర్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ అంటే కంపల్సరీగా అప్పుడు ఏం చేయాలా ఆ ఇంక్లినేషన్ హెచ్పికి ఇచ్చింది హెచ్పికి ప్యారల్గా పెట్టాలా విపికి ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చింది విపికి ప్యారల్గా పెట్టాలా సో కానీ ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ అంటా అన్నమాట ఇక్కడ సో అందుకని ఇక్కడ మీకు నీట్గా ఇంక్లినేషన్ పెట్టాను చూడండి అంటే ఏ దానికి సిడి
సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద నేమ్స్ సో సంథింగ్ ఇక లెఫ్ట్ సైడ్లో నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కదా దాని ప్రకారం ఇస్తాను ఇది వచ్చేసి డి ఇది వచ్చేసి ఏ ఇది వచ్చేసి బి ఇది వచ్చేసి సి సో ఈ ఇంక్లినేషన్ ఎంత దిస్ ఇంక్లినేషన్ ఈస్ హౌ మచ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో స్క్వైర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంక్లినేషన్లో ఉందనుకోండి జనరల్గా మనం ప్రొజెక్షన్స్ పైకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి ఇట్ డిన్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద అబౌ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ సో ఈ ప్రాబ్లంలో కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎయిట్ జస్ ఈస్ ఇంక్లైన్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అని చెప్పారు కానీ సో ఏం చెప్పలేదు మనకు సో ఆ ప్లేన్ హార్జాన్ ప్లేన్ నుంచి ఎంత ఇంగ్లీష్లో ఉందని చెప్పలేదు కాబట్టి సేమ్ ఇంతమంది ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినట్టుగా సో మనం ఏం చేయకూడదు అంటే వీ షుడ్ నాట్ డ్రా ఇట్ ఆన్ ద ఎక్స్పైర్ రెఫరెన్స్ లైన్ సో ఎక్స్పైర్ రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి ఈ హైట్ మనకి ఇష్టం వచ్చినంత పెట్టుకోవచ్చు సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ తీసుకుంటే జనరల్గా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంక్లినేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఏసీ రెండు కలిసి వస్తాయి అనమాట ఓకేనా నేను కొంచెం ఏసి వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేటట్టుగా గీసాను బట్ మీరు జనరల్గా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంక్లినేషన్ ఎగ్జాక్ట్గా పెడితే సో మీకు ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఏసీ రెండు కలిసి వస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో అది డ్రా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పైన ఏం రాయాల్సి వస్తుంది ఇటు సైడ్ డి కాబట్టి ఇది వచ్చేసి డి డాషు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు ఇంత ముందు ఆరో మార్క్ పెడతా అంటే కదా సో ఇది ఆల్రెడీ టాప్ యూ టాప్ యూకి ఇట్లా ఆరో మార్క్ పెడితే మనకు ఫ్రంట్ యూ సో డి కనిపిస్తుంది ఏ కనిపిస్తుంది బి కనిపిస్తుంది సి కనపడకపోయినా కూడా సి ప్రొజెక్షన్ జనరల్గా ఏమవుతుందని చెప్పాను ఏ లెక్ మెర్జ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఎక్కడ ఏం రాస్తానంటే ఏ డాష్ ఆఫ్ సి డాష్ అని ఇది వచ్చేసి బి డాష్ అని సో ఈ డిస్టెన్స్ మనకి ఇవ్వలేదు అండ్ టాప్ యూలో మనకు ట్రూ షేప్ వస్తుంది ఎందుకంటే ప్లేన్ ప్యారల్ టు హెచ్పి పర్పెండిక్యులర్ టు విపి అండ్ ఇక్కడ స్క్వైర్ జనరల్గా మనము ఇలా గీయట్లేదు సో మన నార్మల్ స్క్వైర్ ఉంటుంది చూడండి ఇట్లా ఇలాంటి స్క్వైర్ గీయట్లేదు అట్లా గీస్తే తప్ప అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే టాప్ యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది అనేది కరెక్టే పక్కానే బట్ ఆ ట్రూ షేపు పొజిషన్ ఎట్లా ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ పొజిషన్ కోసమే వాడు ఏమనిచ్చినాడు ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జస్ట్ ఆఫ్ ద స్క్వైర్ ఈస్ ఇంక్లైన్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ విత్ విపి ఉందని చెప్పాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక ఎడ్జ్ని ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంక్లేషన్లో డ్రా చేసి సో దానికి పర్పెండిక్యులర్గా సో మళ్ళీ ఇంకొక ఎడ్జ్ ఫార్టీ ఎంఎంతో అట్లా డ్రా చేసుకుంటే వెళ్తే సో వీ క్యాన్ కంప్లీట్ అవర్ స్క్వైర్ సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ సో ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ త్రీ యాక్చువల్గా ఇది ఓకేనా నేను మన ఒక పీడిఎఫ్ పంపించాను అనమాట పీడిఎఫ్ లింక్ ఇచ్చాను డిస్క్రిప్షన్లో ఆ పీడిఎఫ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ నెంబర్స్ ఇవి యాక్చువల్గా కానీ ఇది వచ్చేసి నేను మనం చూస్తా అనేది థర్డ్ ప్రాబ్లం సో ఆ షీట్లో వచ్చేసి ఇది ఫోర్త్ ప్రాబ్లం అనమాట ఓకేనా అంటే నేను ఏం చేశానంటే ప్యారలల్ టు హెచ్పి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఒక దగ్గరికి ప్యారలల్ టు విపి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చినాను సో ఆల్రెడీ స్టూడెంట్స్తో మా స్టూడెంట్స్తో ఈ షీట్ అంతా షేర్ చేసినాను కాబట్టి సో ఆ నెంబర్స్ అట్లే ఉన్నాయి సో కానీ ప్రాబ్లం ఇది వచ్చేసి మనం అంటే మూడో ప్రాబ్లం అనమాట చూస్తా ఉండేది నెంబర్ వన్ టూ త్రీ ప్రకారం సో మూడో ప్రాబ్లం చూసింది